தமிழ் வணக்கம் இந்தியாவில் அதிகமாக அவமானப்படுத்தப்பட்ட சிலை அம்பேத்கரின் சிலை சமீபத்தில் வேதாரண்யத்தில் அவர் சிலை உடைக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு அவரை பிடிக்கலாம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவருடைய சாதியில் நீங்கள் பிறந்துட்டதாலேயே அவரை நீங்கள் கொண்டாடலாம் உங்கள் சாதியில் அவர் பிறக்கலங்கிறதுக்காக அவரை நீங்கள் வெறுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலிங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க சரியான சுகாதார வசதி கூட கிடையாது அடுத்தடுத்து பிறந்த எட்டு குழந்தைகள் செத்து போகிறாங்க அந்த குழந்தைகளை பிறந்த அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த பதினான்காவது குழந்தை வளரும்போது அவங்க அம்மாவும் செத்து போயிடுறாங்க வேற ஊருக்கு வந்து ஆசையா படிக்கலாம்னு பள்ளிக்கூடம் போனா பள்ளிக்கூட வாசலே நிறுத்திடுறாங்க நீ உட்கார்ந்து அந்த இடம் தீட்டாயிடும் துரத்திடுறாங்க இப்ப உங்களை அவமானப்படுத்துறாங்க உங்க ஆபீஸ்ல நீங்க வேலையை விட்டுருவீங்க ஒரு பொருள் வாங்க கடைக்கு போறீங்க அங்க உங்களை மட்டம் தட்டுறாங்க அடுத்த முறை அந்த கடைக்கே நீங்க போக மாட்டீங்க ஆனால் அந்த மாணவன் அடுத்த நாள் அந்த பள்ளிக்கூட வாசலில் நிற்கிறார் அவர் கையில் ஒரு கையில் புத்தகப்பை இன்னொரு கையில் கோணிப்பை தன் மீது வந்த எல்லா சாதிய அவமானங்களையும் சகித்து கொண்டு படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேறினார் அம்பேத்கர் ஒரு மெழுகுவத்தி அணைவதற்கு முன்பு இன்னொரு மெழுகுவத்தி ஏற்றுவதை போல தனக்கு வந்த சிறு சிறு உதவிகள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தி வெளிநாடுக்கு சென்ற பாரிஸ்டர் ஆகி பொருளாதாரத்தில் பிஎஸ்டி பண்ணி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படித்து மிகப்பெரிய படிப்பை எல்லாம் படித்து முடித்து இந்தியா திரும்பி பரோடா அரண்மனையில் இராணுவ செயலாளராக கம்பீரமாக உட்கார்றார் அவர் தாகம்னு கேட்டால் அவருடைய பிஏ தண்ணியை தொட்டு தர மாட்டாங்க பிஏ மட்டும் கிடையாது அரண்மனையில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான எம்ப்ளாயும் தண்ணி அவருக்கு தொட்டு தர மாட்டாங்க வாழ்நாள்லாம் படித்து பெரிய பதவி வாங்கி பெரிய சம்பளம் வாங்க முடிந்த அவரால் சக மனிதனின் மரியாதையை வாங்க முடியலையேனு வெந்து அழுது அந்த வேலையை விட்டு வெளில வந்து அவர் பிறந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சவுதார் குளத்தில் எல்லாரும் இறங்கி தண்ணி குடிக்கணும்னு ஒரு கேஸ் போகிறார் அதில் ஜெயிக்கிறார் மேல்முறையீடு செய்கிறாங்க இன்னொரு கோர்ட்டில் வாதாடி ஜெயிக்கிறார் அங்கேயும் மேல்முறையீடு செய்கிறாங்க மூன்று கோர்ட்டுகளில் வாதாடி ஜெயிச்சு அந்த சவுதார் குளத்தில் கையளவு தண்ணி எடுத்து குடிப்பதற்கு பத்தாண்டு காலம் சட்ட ரீதியாக போராடி வென்ற ஒரு சாமானியர் இந்த அம்பேத்கர் மகத் சத்தியாகிரக மாநாடுன்னு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கூட்டி அவங்களையெல்லாம் படிக்க சொல்லி ஒற்றுமையாக இருக்க சொல்லி நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாரு அந்த மாநாடு முடிகிற போது அவங்க வீரேஸ்வரம் கோயிலுக்குள்ளே நுழைய போகிறாங்கன்னு ஒரு செய்தி பரவி எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த மக்களை போட்டு அடிக்கிறாங்க அவரை திருப்பி அடிக்க சொல்லலை இந்த அறுவறுப்பான தாக்குதலுக்கு எதிராக சட்ட ரீதியாக போராடுவோம்னு அவங்கள அமைதிப்படுத்துறாரு அடுத்த நாள் இந்த பம்பாய் குரோனிக்கல் இதை பத்தி வியந்தோதி பெரிய ஆர்டிகல் எழுதியிருக்கிறாங்க தனது வாழ்நாள் முழுக்க அவருக்கு ஒரு கண்ண செய்வ போதும் ஒரு கூட்டத்தில் ஆவேசமா பேசினா போதும் பெரிய கலவரத்தை அவர் தூண்டியிருக்கலாம் மக்கள் ஆயுதம் எடுக்க வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் அறிவாயுதம் எடுக்க வைத்தார் கத்தியை தூக்கிறதுக்கு பதிலாக புத்தியை தூக்க வச்சார் இந்தியாவுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வராக் ஒபாமா வந்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்போது நாடாளுமன்ற பேச்சினுடைய முடிவில் அம்பேத்கரை கோட் பண்ணி நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தாலும் அம்பேத்கர் மாதிரி ஜெயிக்கலான்ற நம்பிக்கை எனக்கு அவர் தந்ததாக சொல்கிறார் மாபெரும் பொருளாதார மேதைன்னு வர்ணிக்கப்படுகிற அமர்த்தியாசன் அம்பேத்கரனுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறார் ஹிஸ்ட்ரி தொலைக்காட்சியும் சிஎன்என் ஐபிஎனும் இந்த நூற்றாண்டின் ஆக சிறந்த ஆளுமை யாருன்னு கருத்து கணிப்பு எடுக்கிறாங்க அதில் மகாத்மா காந்தி பேர் வரும் பார்த்தா காந்தியை தோற்கடித்த அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து நிற்கிறார் தனது வாழ்நாள் முழுக்க பதினெட்டு மணி நேரம் படித்து எழுதி எழுதி அவருடைய ரைட் ஹேண்ட் வீங்கி போயிடுது அப்போலாம் அவர் எழுத முடியாமல் கஷ்டப்படுறார் அதனால் கஷ்டப்பட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் எழுதி எழுதி அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறாரு தனது வாழ்நாள் முழுக்க இரண்டு கைகளிலும் எழுதி படிக்க முடிந்த ஒரே அரசியல் தலைவர் அவர் தான் தான் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் அதிகமாக படித்த ஒரே இந்திய அரசியல் தலைவராக தன்னை மாற்றிக்கொண்ட மாமனிதனும் அவர் அவருடைய வீட்டில் இருந்த நூலகத்தில் எல்லாத்த குறித்தும் புத்தகம் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் லைப்ரரி எவர் கிரியேட்டட்னு ஆய்வாளர்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க பெரும்பரப்பு நீர்ப்பாசனம் சொல்லப்படுற லார்ஜ் ஸ்கேல் இரிகேஷனை குறித்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு அறிவை அவர் வைத்திருந்தார் அவருடைய நூலகம் என்பது இந்தியாவில் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக பொக்கிஷமான நூலகம் சொல்லப்படுற அந்த நூலகத்துக்குள்ளார சட்டம் பொருளாதாரம் மட்டும் கிடையாது கோழி வளர்ப்பை குறித்து அணுசக்தியை குறித்து கூட சுரங்கங்களை குறித்து கூட பெரிய புத்தகங்கள்லாம் இருந்தது கண்டு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க அவரு வைஸ்ரை கவர்மெண்ட்ல தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த போது கொண்டு வந்த சட்டம் தான் இன்னைக்கு நாம எல்லாம் எட்டு மணி நேரம் மட்டும் உடைக்க காரணம் அதுக்கு முன்னாடி பதினாலு மணி நேரம் வேறு சிந்தி உழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸ்ட்ரைக் என்பது அடிக்கடி பண்ணுவதும் தவறு அதற்காக அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றதும் தவறு அது அவர்களுடைய உரிமைன்னு குரல் கொடுத்தவர் அவரு வேலை நிறுத்த பிரச்சனைகளின் போது தொழிலாளர் முதலாளியோடு சேர்ந்து அரசாங்கமும் சேர்ந்து இந்த முத்தரப்பு
பெண்களுக்கு மகப்பேறு விடுமுறையே சம்பளத்தோடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது அவரு இன்று உலகமெங்கும் பிரசித்தி பெற்ற மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது அவரு ஏழை தொழிலாளிகளுக்கு இஎஸ்ஐ தோற்றுவித்தது அவரு தொழிலாளர்களுக்காகவும் பெண்களுக்காகவும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பணிகளை செய்து முடித்த அவரு நாக்பூர்ல ஒரு கான்பரன்ஸ்க்கு பேச கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவர் வீட்டு வாசல மூன்று பாட்டிங்க நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க யார் வேணும்னு கேட்கறாரு இங்க அம்பேத்கர பாக்க வந்தோம் நீங்க யாருன்றாங்க நான் தான் அம்பேத்கர் அந்த மாலையை போட்டு அந்த பாட்டிகள்லாம் அழுகுறாங்க நீங்க ஏன் இங்க வந்து நின்றுகிட்டு இருக்கீங்க கான்பரன்ஸ் வரக்கூடாதான் அவர் கேட்கிறார் அங்க வர்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாலை வாங்க மட்டும் உனக்கு எங்க இருந்து வசதி வந்ததுன்னு கேட்கறாங்க உடனே அந்த பாட்டிங்க எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு மாசமா நாங்க நிறைய விறகு வெட்டி வித்து அந்த காசை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அதுல ஆசையா ஒரு மாலை வாங்கி உங்களுக்கு வந்து போட்டோம் நீங்க இன்னும் நிறைய படிக்கணும் மக்களுக்கு நிறைய சேவை செய்யணும்னு சொல்றாங்க உடஞ்சு போய் அழுகிறாரு என ஒரு தாய் இல்லாத பிள்ளை இதை போன்ற தாய்மார்களின் அன்பின் போது இறந்து போன என் தாயை பார்க்கிறேன் காய்ந்து போன கைகள வாங்கி ஒரே ஒரு பிராமிஸ் பண்றாரு நீங்க இவ்வளவு தூரம் மீது நம்பிக்கை வச்சது காரணம் எஜுகேஷன் என்னுடைய கல்வி இந்த கல்வி உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து முடித்து விட்டு தான் நான் சாவேன் இல்லைன்னா துப்பாக்கியால என்ன நான் சுட்டிக்கிட்டு செத்துரும் அதை செய்யலாம் சொல்லி அதை செய்தும் காட்டியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் சுதந்திர இந்தியாவில் மிகப்பெரிய தலைவர்கள்லாம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையினுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அவரை தான் வச்சிருக்கிறாங்க முதல் சட்டத்துறை அமைச்சரான அவர் கையில் மிகப்பெரிய பொறுப்பு படைக்கப்பட்டு ஒரு குழு ஏற்படுத்தப்பட்டு ஏழு பேர் அந்த குழுவில் இருந்தாங்க அந்த ஏழு பேர் வேலையும் தனியாளாக செய்து முடித்தவர் அவர் இது அவரு சொல்லல அந்த ஏழு பேரில் ஒருவராக இருந்த டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி சொல்றாரு இங்க எல்லோரு வேலையும் சேர்த்து அம்பேத்கரையே செய்து முடித்தாரு ஒரு நவம்பர் மாதம் தொடர்ச்சியாக வேலை பார்த்து நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு கண் குறைபாடு ஏற்பட்டு டயபெட்டிஸ் சிவியர் ஆகி தனது வாழ்நாள் ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாதம் பதினோரு நாட்கள் இடைவிடாது எழுதி முடித்த ஒரு நாடாளுமன்றத்தினுடைய வாசலில் அவர் வந்து நிற்கிறார் இப்போது அவர் கையில் புத்தக பையும் இல்லை கோணி பையும் இல்லை மாறாக உலகத்திலேயே அதிகமான பக்கங்கள் கொண்ட முன்னூறுக்கும் அதிகமான பிரிவுகள் கொண்ட ஏழாயிரத்திற்கும் அதிகமான திருத்தங்கள் சார்ந்த பதில்களை கொண்ட மாபெரும் ஆவணமான இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்ட புத்தகம் இருக்கிறது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு படிக்கிற நிறைய பசங்க எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ல எங்கிட்ட காசுல எங்கிட்ட லேப்ல எனக்கு டியூஷன் போக வசதி இல்லைன்னு புலம்புறாங்க அவர் படிக்கும் போது அவருக்கான மரியாதையே இல்லை அவருக்கான வாழ்க்கையே இல்லை ஆனா அவர் அதையெல்லாம் தாண்டி தனது வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு விஷயத்துக்காக முதலீடு செய்து அதை ஒரு புத்தகமா மாற்றி அந்த நாடாளுமன்ற வாசல்ல நிக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதனினுடைய சிலை உங்கள் கண்முன்னால் தோன்றினால் நீங்க அதை உடைப்பீங்களா இல்ல கையெடுத்துக்கு முடிவீங்களா நீங்களே முடிவு செய்யுங்க நல்லதே நடக்கட்டும் நலமே சொல்லட்டும் நன்றி தமிழ் வணக்கம் இதை போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் ஒரு சாதியினுடைய தலைவர்களாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு போக்கு மாறட்டும் அவர்களை சாதி தலைவர்களாக பார்க்காது சாதித்த தலைவர்களாக பார்ப்போம் தமிழ் வணக்கம்